ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്കിന്റെ ഫ്ലോ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പേയ്മെന്റ് പെൻഡിങ് ആയി സഹായം ചോദിക്കുന്നത് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പൊ വളരെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് നമ്മളെ തിരിച്ച് സർവീസ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് രാജ് ബിസിനസ് കോച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇഫ് യുവർ ബിസിനസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് യുവർ ബിസിനസ് വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്ന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഇന്ന് ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ നമുക്കൊപ്പം അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹെമിറ്റോ ഡിജിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സാരഥികളായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഐവാൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ പ്രശോഭാണ് സ്വാഗതം ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പ്രശോഭിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രശോഭ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പുന്നപ്പുറ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചത് അവിടെ കെ പി എൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ബി ടെക് ഐ ടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഞങ്ങൾ പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ സൗഹൃദത്തിന് ലെങ്ത് കൂടുകയും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പല ആശയങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഒരു തവണ ഒരു ഐ ടി ഐ ടി സംബന്ധമായി വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു റിലേറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടനോട്ട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്കുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കോളേജ് പഠിച്ച് തീർന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം ഈ ഒരു റിലേറ്റ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ആശയത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആളുകളുടെയും കഴിവുകൾ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ടെക്നിക്കൽ ഏരിയ ആണ് കമ്പനിയിൽ നോക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഒരു വേർതിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഏത് ഡിവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ടെക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഈ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല അന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്കില്ല നമ്മൾ പലതും പഠിച്ചാണ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും പലരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അവസാനം ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മാസം ഞങ്ങൾ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് അങ്ങ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് ആയത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം മാനേജ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടനായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഒരു എട്ട് ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേ ഉള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഹെമിറ
ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് വിളിച്ച കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെ വീണ്ടും വന്ന് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നൽകിയ സർവീസിൽ ക്ലയൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും വിളിച്ച് നമ്മളോട് ഈ സർവീസ് വേണമെന്ന് അവ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പെടുത്താനും അത് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് അതെ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇത്തരം ഒരു ബിസിനസ് ആശയം കൊണ്ടുവരികയും അത് പിന്നീട് ബിസിനസ്സായി മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും വന്നപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് രണ്ടുപേരും അവരവരുടേതായ മേഖലയിലേക്ക് ജോലി തേടിപ്പോയി പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേഖല ഇത് തന്നെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവോടുകൂടി പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെയാണ് ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടുകയും പിന്നീട് ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനമായി വന്നു അപ്പോൾ ഐവാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന് ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയത് ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങിയില്ലേ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി അതായത് ഞങ്ങളന്ന് നിർത്തി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ക്രൈസിസ് കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിരുന്നത് അപ്പം ആ നിർത്തുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുമെന്നുള്ളത് അത് ശരി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്രൈസിസ് തീർക്കാനായിട്ടൊരു എട്ടൊമ്പത് മാസം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ശരി നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലയൻസും പിന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻസിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവരുടെ ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുടക്ക കാലഘട്ടം ആദ്യം ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ച ക്രൈസിസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നമ്മുടെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നടന്നത് ആ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഫ്ലോ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് പെൻഡിങ് ആയി അപ്പോൾ ഒരേ സമയം പേയ്മെൻറ്റ് പെൻഡിങ് ആകുകയും ഇപ്പുറത്ത് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു ആറേഴ് പേര് നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ആ ഷട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ വർക്ക് ചെയ്ത സമയം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത പൈസയ്ക്കല്ല നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്തത് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആ ഒരു ടൈം ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിത്തീരുകയും അതേ ക്ലയൻസ് തന്നെ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ സർവീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലയൻസിനോട് നമ്മൾ കാണിച്ചൊരു ആത്മാർത്ഥയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത് അതെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എറണാകുളം തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആലപ്പുഴക്കാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എറണാകുളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കച്ചവട അല്ലെങ്കിൽ വ്യാ വ്യാപാരത്തിന് നല്ല സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസിൻ്റെ ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ എറണാകുളത്താണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഒരുപാട് പേർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പേരോട് കണ്ട് കൺസൾട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വർക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ല നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വന്ന് തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലോബൽ കമ്പനി അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊച്ചിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് 
അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു അഞ്ചോളം കമ്പനികൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇപ്പോഴും സർവീസിന് സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നീട് ഈ കാലയളവിൽ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയതുണ്ടായി പുതിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേ ഡൊമൈനിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ളൊരു മെൻറ്ററിങ് പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ശരിക്കും പല നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്ററായ കമ്പനികളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അവരൊരു എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണലി മാത്രമാണ് അതുള്ളത് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ക്ലയൻസിനെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിപ്പോളെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു മെൻറ്ററിങ്ങും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അത് ശരി അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധം അവരുമായിട്ട് നിലനിർത്തി തന്നെ പോകുന്നു അല്ലെ ഇവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരെയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനുണ്ടായ ഒരു പ്രചോദനം എന്താണ് പ്രചോദനം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലേ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തല്ലിക്കെടുത്തുമല്ല അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവർ നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇനിയും ഉണ്ട് ആളുകൾ ഇനി ആളുകൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പൊ വളരെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരും ഇതുപോലെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി വരുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും വേണ്ട വേറെ ജോലിക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച അനവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മറികടന്നതും എന്നിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലിക്ക് പോകും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അതല്ലേ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ചേട്ടൻ്റെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ട്വൻറ്റി നയനും എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസിനെ ഒരു കല്യാണപ്രായമായില്ലേ ജോലിക്ക് പോകും എന്നുള്ള പല ടെമ്പറേഷനുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോടുള്ള ക്ലയൻസിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയോ പതിനെട്ടിലെയോ പത്തൊമ്പതിലെയോ നോക്കിയാൽ ഇരുപത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇടയിലൊരു അല്പസമയം ജോലിക്ക് പോയല്ലോ ആ ജോലി ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുറേ അറിവാണ് ഫിനാൻഷ്യലി വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭമല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ അറിവാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എന്തിനെയൊക്കെ നേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അച്ചടക്കം മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം അത് ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അച്ചടക്കവും നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ച ജോലിക്ക് പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് റിലേഷൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് റിലേഷൻസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീം പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് സർവീസ് ആയാലും ഇത് ബിസിനസ്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ആ ക്ലയൻറ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ നിലനിർത്തുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു യു എസ് പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല സോണിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക
അതായത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും രണ്ടഭിപ്രായം പല സമയത്തും വരാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ആ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്ലസ് ഉണ്ടാവുക അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇതുവരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാര്യവും എപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഫണ്ടിങ് പാർട്ട്ണർ ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് നൽകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം അതായത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡയറ നമ്മൾ സഹായിച്ച ആൾ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയൊരു എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീരിയസ് ശരി ബാക്കി എല്ലാ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന ചിലവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റവന്യൂ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻ്റ് ഷെയർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അവർ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടു ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഓ അത് സക്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ വിജയിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെഫറൻസിൽ വേറെ ആളുകൾ വല്ലതും നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാത്തത് അപ്പം ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ആക്ച്വലി കേപ്പബിളാണത് ശരി ഐവാൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ പപ്പ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് കുട്ടിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശോഭനോ അച്ഛനും അമ്മ ചേട്ടനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഫാമിലിയിൽ പറയുമ്പോൾ കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണാനാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നോ വന്നത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇല്ല ബിസിനസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല രണ്ടുപേരും ഇല്ല അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ഇതിന് ആദ്യം കണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജോലിക്ക് പോകാനാണ് അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള കോൺഫിഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചത് അവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷനൊക്കെ കണ്ട് അവർ പിന്നീട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലുള്ള ക്ലയൻസ് ആണ് എന്ത് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആയാലും ഹെൽത്ത് കെയർ ആയാലും ഫുഡ് എഫ് എം സി ജി ആയാലും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഒരു റീറ്റെയിൽ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ശരി ഇപ്പോൾ ഈ ഹെമിറ്റോ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഈ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളം ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നൊരു താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഫൈവ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇയർ തിരക്കില്ല ആ ഒരു ഗ്രാജുവലി അത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റാൻഡി കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ
ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെയോ നാല് വർഷത്തെയോ ബാക്ക്ലോഗ് നോക്കി അതായത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും പിന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആളുകൾ എവിടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ട്രെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡുകൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററോ ലിങ്ക്ഡിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ക്രൗഡ് അതായത് ഓരോ ഓഡിയൻ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഉള്ള ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസും ഓഡിയൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയറും മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ മാറി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് ബിസിനസ്സിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലോ ഇരുപതിലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ആർ ആൻഡ് ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ആ ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് അത് ഓരോ നിമിഷവുമാണ് അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങളും അല്ല ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടു ഹെമിറ്റോ ഡിജിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സാരഥികളായിട്ടുള്ള ഐവാനും പ്രശോഭും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സന്ദേശം തന്നെ ഇവർ കൈമാറുന്നുണ്ട് എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും അതിലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി സമാനമായ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും അവർ ചെയ്തത് അവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വഴി കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരിലും പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും എമിറ്റോ ഡിജിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ വന്ന് ചിലവഴിച്ചതിനും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദിയും പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിനെല്ലാം വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ട